，包包给我吧，来，包给我。还是我来吧。那我就去机场了。送你的。送我的。其实这几天我有私心的，我主动申请跟你这个 case， 就是想多听你说那些烟花，你说那些都特别有意思，就像我跟你看遍世界各地烟花的万种可能。怎么会有像你这么厉害的人？你就和八四光年一样。那都是照亮宇宙的太空奇景。哦、oh, ，你想不出好点子的时候啊，你就多看看他，一定能给你带来好运气。行行行行，我说了，走了，<笑>拜拜，走，师傅。啊，我让悠悠去采购给客户的答谢礼了，这点小事儿，就别给你增添负担了。嗯，怎么了？啊，没什么，我刚刚在整理你报销票据的时候，发现你藏了个小英雄。陈姐，哎，您帮我把这些换季的衣服送去干洗店哈。好的，好的。哎呦，这怎么还这么多东西没掏出来呢？我们家焕山就这样，永远都不知道掏兜。佳佳，哎，这衣服不少，我去拿个兜子装吧。好。什么冰淇淋店啊，还这么长的队啊？也不知道好不好吃。太甜了，不会喜欢的。你吃过啊？吃过。北京游乐园的人给我买的，说是让我体验一下年轻人的喜好。排那么长队给你买啊？我也不知道要排那么长的队，我随便吃两口就扔了。我早上把衣服送出去干洗。在你兜里发现了一张小票，我还以为你跟哪个小姑娘约会去了呢。小票怎么会在我兜里呢？徐总，嗯，你太不通人情世故了。像我们这种人，一般干这种事儿的时候，就是等着老板报销呢。哦，是这个意思啊。那怪我反应太迟钝了。北京我也不会再去了，这钱也还不上。这能有多好吃啊？尝尝不就知道了吗？我买单啊！我不跟你抢。这次还是以销售和产品部门为主。客户答谢礼还没确定，今年是徐总明定才买，还是像往年一样让佳姐选？我早上
，在你兜里发现了一张小票，我还以为你跟哪个小姑娘约会去了呢。徐总，徐总，什么事儿？客户答谢礼，您的一件事。让顾家定吧。算了，我怕他忙不过来，还是你定吧。选完后告诉我，我签字。有些地方我还是不太明白，我把它标注出来发你邮箱了，到时候咱们俩再找个时间碰一下。好嘞，我回去看看。嗯。你看，还真在这儿。好，那我先回去了。哎。采购给客户的答谢礼了，这点小事儿就别给你增添负担了。嗯？怎么了？啊，没什么。我刚刚在整理你报销票据的时候，发现你藏了个小英雄。这你在哪儿找到的？是我买的吗？哦，我想起来了。这第一次啊，去乐园跑业务的时候，我给儿子买了好多玩具，落包里了。我估计我顺手就扔到抽屉里了。我可没说我在抽屉里找到的。你不是帮我找票吗？票都在抽屉里啊。你这语气什么意思啊？没什么，就是儿子的好朋友安安特别喜欢这个巴斯光年，要不然咱们送给安安吧。行，反正是给儿子买的玩具，他决定。谢谢老公。想起来了，这第一次啊去乐园跑业务的时候，我给儿子买了好多玩具，落包里了。我估计我顺手就扔到抽屉里了。姐，姐，咱直接回家吗？嗯，直接回家吧。陈旭，嗯，我最近的精力都在茶厂。如果徐总有什么私人行程，你帮我记一下，到时候发给我。什么意思？公司要报账啊，邮费跟行程对得上才能报销。姐，你这是怀疑我公车私用吗？所以才让你私下发给我嘛。公费的部分公司报，你私人用车我给你报。哦，好，那我明白了